हेलो एवरी वन हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम कैनेडा आई एम योर होस्ट मीनाक्षी शर्मा फ्रॉम वेलकम कैनेडा एंड टूडेज टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल्स हु वॉन्ट टू रजिस्टर देयर बिजनेस इन कैनेडा राइट सो हाउ टू रजिस्टर बिजनेस इन कैनेडा दिस इज़ द टूडेज वीडियोज टॉपिक माई डियर फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में नुआंस रिपोर्ट के बारे में सीखा था कि हाउ टू रिजर्व अवर बिजनेस नेम रिगार्डिंग नुआंस रिपोर्ट की नुआंस रिपोर्ट के थ्रू हम अपना बिजनेस नेम जो है एंटायर कैनाडा में कैंस कैसे जो है सेव कर सकते हैं उसको रिजर्व कर सकते हैं राइट और इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि फेडरल इन कॉरपोरेशन के अंडर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें कैसे करें और इसकी फीस कितनी आती है इसकी फीस अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो इट एक only 10 to 15 minutes and 200 dollar online that's the registration fees of federal government right so let's get started how to register business under federal corporation federal in corporation mein ja kar aapne kya karna hai yahan pe aap iska eligibility criteria dekh sakte ho kon kon is business ko start kar sakte hain anybody start business in canada right aur iski cost kitni aati hai agar aap online karate ho to 200 dollar hai agar aap email aur mail ke through karate ho to 250 dollar hai iski fees charges jo hain but aap iski nuance report jo hai aap apne business ke name ko reserve pe लिख रहा हूँ इट मस्ट राइट अब जो बिजनेस कॉरपोरेशन है ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस है ये टू पार्ट्स में होती है लाइक बिजनेस कॉरपोरेशन और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन राइट अब बिजनेस कॉरपोरेशन में भी आगे फर्दर टू डिवाइड कैटेगरीज हैं लाइक बेसिक कॉरपोरेशन और कस्टम कॉरपोरेशन बेसिक कॉरपोरेशन क्या होता है इसमें आपको हम बाद में डिस्कस करते हैं लाइक बेसिक कॉरपोरेशन में क्या होता है कि इसमें आपको नंबर इशू किया जाता है आपकी कंपनी जो है वो बिजनेस नंबर के अकॉर्डिंग चलती है राइट कि बेसिक कॉरपोरेशन के इसके फर्दर अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं लाइक लुक एट द स्क्रीन दीज आर द बेसिक स्टेप्स थ्री सेवन स्टेप्स जो हैं वो आप रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस अगर आप बेसिक कॉरपोरेशन के अंडर कराते हो तो आपको ये फॉलो करने होते हैं नंबर्ड कॉरपोरेट नेम राइट बेसिक कॉरपोरेशन मीन्स नंबर कॉरपोरेट नेम कि आपकी कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर के रिगार्डिंग जो चलेगा आपका बिजनेस राइट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू चूज कस्टम कॉरपोरेशन कस्टम कॉरपोरेशन में आपको वर्ड नेम दिया जाता है यू कैन पुट योर बिजनेस नेम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ राइट तो ये सेवन स्टेप्स जो हैं ये बेसिक कॉरपोरेशन में है जो पर्सन नंबर से रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपनी कंपनी को कनाडा में उनको ये सेवन स्टेप्स को फॉलो करना है नाउ द सेकंड पार्ट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन कि सम कॉरपोरेशन लाइक एन होती हैं कुछ रिलीजियस स्परिचुअल्स जो कॉरपोरेशन होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट इन कॉरपोरेशन में अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स दीज आर द आई थिंक सो सेवन स्टेप्स रिलेटेड टू एन ई पी एक्ट इन कॉरपोरेशन लाइक इसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट फिलअप करनी पड़ेगी यूर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूर टेलीफोन नंबर यूर ई मेल आई डी देन यू ओल फॉलो स्टेप बाई स्टेप दीज सेवन स्टेप्स फॉर रजिस्टर्ड यूर बिजनेस अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट इन कॉरपोरेशन राइट डियर फ्रेंड्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है देखो जब भी आप कनाडा आते हो आप कनाडा क्यों आ रहे हो आप अपनी हार्ड एंड मनी को इंक्रीज करने आ रहे हो ना राइट right? कि आपका बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज हो डे बाय डे तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस इन कनाडा राइट और जो कस्टम इन कॉरपोरेशन है इसके अंडर ही आपको बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है उस नेम को आपको रिजर्व करवाना है नुआंस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जैसे ही आप नुआंस रिपोर्ट में अपना बिजनेस नेम रिजर्व करा लेते हो तो उसमें भी आपको एक यही चीज़ देखनी होती है कि आपको जब आप अपने बिजनेस को रिजर्व कराते हो बिजनेस नेम को तो उसको एंटायर कनाडा में करवाओ राइट तो उसके रिगार्डिंग मेरी सेकंड पार्ट आप वीडियो का देख सकते हो अब हम कस्टम इन कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग देख लेते हैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं दीज स्टेप्स की आपको जो फर्स्ट स्टेप में अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो भरनी होती हैं उसके बाद आपको जितने भी इसके स्टेप्स हैं लाइक कॉरपोरेट नेम है इसका 
इसमें ईमेल आईडी मस्ट होता है क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको सारे रिस्पॉन्सेज और रिप्लाई भेजने होते हैं इन कॉरपोरेशन को राइट तो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट स्टेप्स रिलेटेड टू कस्टम इन कॉरपोरेशन कस्टम इन कॉरपोरेशन में आपको दीज स्टेप्स फॉलो करने होते हैं लाइक कॉरपोरेट नेम आर्टिकल्स ऑफ इन कॉरपोरेशन दीज आर द मस्ट आर्टिकल्स ऑफ इन कॉरपोरेशन राइट रिव्यू प्रिंट साइन जैसे आप रिव्यू कर लेते हो उसको प्रिंट करो साइन करो देन रजिस्टर्ड ऑफिस एंड डायरेक्टर्स के आपका बिजनेस जो है उसमें हेड ऑफिस कहाँ पर होगा आपके डायरेक्ट कितने होंगे फिर उसको रिव्यू करो प्रिंट करो साइन करो देन रिमाइंडर नोटिस डालो देन प्रोविंशियल और टेरिटरी रजिस्ट्रेशन लाइक अगर आप ओंटारियो में ही अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो आपको फीस नहीं देनी है बट अगर आप आ, किसी अदर प्रोविंस में अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको फीस चार्जेस पे करने होते हैं लाइक अगर आप स्केच में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो हेड ऑफिस वहाँ पर बनाना चाहते हो तो यू हैव टू पे टू फिफ्टी डॉलर एक्स्ट्रा विद द टू डॉलर राइट अगर आप ओंटारियो में ही अपने बिजनेस को रजिस्टर करा रहे हो हेड ऑफिस ओंटारियो में रखते हो देन यू हैव नो नीड टू पे एनी फी राइट एंड लुक एट द स्क्रीन दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कस्टम रजिस्ट्रेशन अंडर फेडरल इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे आपको अपनी फ़ी जो है वो फिल करनी है देन आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं पार्ट बाय पार्ट आपको फॉलो करते जाने हैं आप अपनी पेमेंट जो है जैसे ही आप अपनी पेमेंट इशू कर देते हो वहाँ पे तो उसके विद इन वन और टू आर आपको जो है आपकी रिपोर्ट मिल जाती है इस बिजनेस रजिस्ट्रेशन की राइट ये फ्रेंड्स बिजनेस कॉरपोरेशन जो कस्टम इन कॉरपोरेशन है इसके रिगार्डिंग अगर आप अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हो तो उसमें मिनिमम वन परसेंट से भी आप अपने बिजनेस कॉरपोरेशन को रजिस्टर्ड करा सकते हो और मैक्सिमम आपको टेन परसेंट जो हैं डायरेक्टर्स जो हैं मेंबर्स इसके रखने होते हैं राइट कि अगर आप वन परसन या आप टू परसन जो एज अ पार्टनर इसको रजिस्टर्ड करा रहे हो तो वो दैट विल बी गुड फॉर यू राइट अगर आप सिंगल जा रहे हो तो वो भी बेटर है क्योंकि एक पर्सन के रिगार्डिंग भी आप अपना कस्टम बिजनेस इन कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड करा सकते हो एंटायर कैनेडा में डियर फ्रेंड्स सोल प्रोपरेटरशिप पार्टनरशिप और फेडरल कॉरपोरेशन इनमें ये डिफरेंस होता है कि सोल प्रोपरेटरशिप में आपका जितना इनकम होती है वो आपकी इंडिविजुअल इनकम शो होती है बट इन कॉरपोरेशन में क्या होता है कि जितनी भी आपकी इनकम आती है बिजनेस इनकम वो आपकी लाइबिलिटी से सेपरेट होती है राइट कि आपके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं भगवान ना करे कि इनकेस अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है तो आपके जो एसेट्स हैं आपके पर्सनल एसेट्स हैं उनके ऊपर लॉस नहीं होता अगर आप सोल प्रोपरेटरशिप में आप बिजनेस रजिस्टर्ड कराते हो तो देन यू हैव फुली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द ड्यूज और स्यूज ऑफ योर बिजनेस राइट माय स्वीट व्यूवर्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है जब भी आप बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हो तो पहले आप नोआंस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो अपना बिजनेस नेम है वो एंटायर कनाडा में रिजर्व करवाओ देन यू स्टार्ट योर बिजनेस विद द लो इनकम राइट कि स्टार्टिंग में आप जो अपनी इनकम जो है वो फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड कैनेडियन डॉलर से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और उसको सेपरेट रखो अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखो अपने इंडिविजुअल अकाउंट से राइट right? क्योंकि इन कॉरपोरेशन में क्या होते हैं यू कैन पे यूर सैलरी फ्रॉम योर बिजनेस अकाउंट राइट कि आप अपने आप को सैलरी में शो कर सकते हो आप डिविडेंड में शो कर सकते हो बट डिविडेंड से बेटर होता है सैलरी ऑप्शन सैलरी में आप क्या करते हो आप एज ए एम्प्लॉई काम करते हो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग राइट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इट्स द टोटली रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इज गुड बेटर ऑप्शन इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस इन कैनेडा